அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனல்ல இருக்க வீடியோவை நீங்க முதல் முறையா பாக்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசிகளுக்கும் மே மாத ராசி பலனை தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் மே மாதத்தில் சூரியன் மேஷம் ராசியில் பாதி நாட்களும் ரிஷபம் ராசியில் பாதி நாட்களும் சஞ்சரிப்பார் உச்சம் பெற்ற சூரியனின் நகர்வு சில ராசிக்காரர்களுக்கு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் இந்த மாதம் ஆண்டு கோள்களின் சஞ்சாரத்தை பார்த்தால் ராகு மிதுனம் ராசியிலும் கேது தனுசு ராசியிலும் சஞ்சரிக்கிறார் சனி குரு மகரத்தில் சஞ்சரிக்கின்றனர் சனியுடன் கூட்டணியில் இருக்கும் செவ்வாய் மாத முற்பகுதியிலே கும்பம் ராசிக்கு மாறுகிறார் இதனால் பலருக்கும் நிம்மதி பெருமூச்சு ஏற்படும் மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள பன்னிரண்டு ராசிக்காரர்களுக்கும் இந்த கிரகங்களின் சஞ்சாரம் என்ன பலன்களை கொடுக்கும் ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்படுமா என்பதை பார்க்கலாம் கிரகங்கள் இந்த மாதம் இடம் மாறுகின்றன மாத பிற்பகுதியில் சூரியன் ரிஷபம் ராசிக்கு மாறுகிறார் செவ்வாய் கும்பம் ராசிக்கும் மீசம் பெற்றிருக்கும் புதன் மேஷம் ராசிக்கும் ரிஷபம் ராசிக்கும் இடம் மாறுகிறார் சனி வக்ரம் அடைகிறார் இந்த கிரகங்களின் சஞ்சாரம் இடம் மாற்றங்களினால் என்னென்ன பாதிப்பு ஏற்படும் என்று பார்க்கலாம் வெயிலின் கொடுமையும் கொரோனா தாக்கவும் மக்களை வாட்டி வதைக்கிறது இந்த பாதிப்பு எப்போது நீங்கும் என்பதே அனைவரின் கேள்வி மனதளவில் சோர்ந்து போயிருக்கும் மக்களுக்கு ஆறுதல் அளிக்கவும் தன்னம்பிக்கை தரவும் இந்த மே மாத ராசி பலன்களை சொல்கிறோம் மே மாதம் மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள ராசிகளுக்கு எப்படி இருக்கும்னு பார்க்கலாம் சூரியன் மேஷ ராசியிலிருந்து ரிஷப ராசிக்கு மே பதினான்கு அன்று பெயர்கிறார் மேஷ ராசியில் சூரியன் உச்சம் பெறுவது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்வாக உள்ளது சுக்கீரன் இந்த மாதம் முழுவதும் ரிஷப ராசியில் சஞ்சரித்தாலும் மே பதிமூன்று அன்று வக்கரகதி அடைகிறார் குரு மகர ராசியில் இந்த மாதம் முழுவதும் சஞ்சரித்து மே பதினான்கு அன்று வக்கரகதி அடைகிறார் ராகு மிதுன ராசியிலும் கேது தனுசு ராசியிலும் இந்த மாதம் முழுவதும் சஞ்சரிப்பார்கள் புதன் பதிமூன்று கோணத்தில் மேஷ ராசியில் தொடங்கி முப்பது கோணத்தை ரிஷப ராசியில் கடந்து ஒன்பதாம் கோணத்தில் மிதுன ராசியை அடைவார் மகர ராசியில் உச்சம் பெற்ற செவ்வாய் கும்ப ராசிக்கு மே ஐந்து அன்று பெயர்கிறார் சனி பகவான் குருவுடன் இணைந்த இந்த மாதம் முழுவதும் சஞ்சரிப்பதால் நீசபங்க ராஜயோகம் உண்டாகும் சுக்கிரன் மற்றும் குரு மே பதினான்கு அன்று வக்கரகதி அடைகிறார்கள் இந்த தாக்கத்தை இந்த மாதம் நன்கு உணரலாம் செவ்வாய் உச்சத்திலிருந்து மாறி சுக்கிரனை பார்வையிடுவதால் உலகில் இருக்கும் அநேக மக்களுக்கு தங்கள் உறவுகளுடன் பிரச்சனைகள் ஏற்படக்கூடும் கன்னிராசி நேர்களே மே மாதம் உங்களுக்கு ஒளிமயமான மாதமாக இருக்க போகிறது சூரியன் புதன் எட்டாம் வீட்டில் இருக்கும் போது மாதம் பிறக்கிறது நிறைய சிரமப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறீர்கள் நோயுடன் போராடி கொண்டிருக்கிறது உலகம் எப்படா இந்த பிரச்சனை முடிவுக்கு வரும் என்று யோசிக்கிறீர்கள் ஆரம்பத்தில் ரொம்பவே கவனமாக இருங்க வீட்டை விட்டு வண்டி வாகனங்களில் போக வேண்டாம் மாத பிற்பகுதியில் சூரியன் எட்டாம் வீட்டிலிருந்து ஒன்பதாம் வீட்டிற்கு போவதால் ரொம்ப ரிலாக்ஸ் ஆவீர்கள் அப்பாவின் உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனமாக இருங்க சின்ன சின்ன தொந்தரவுகள் வரலாம் அரசு விஷயங்கள் தொடர்பாக பேசும் போது கவனமாக பேசுங்க அரசியல்வாதிகளை விமர்சனம் செய்து பிரச்சனையில் சிக்கிக் கொள்ள வேண்டாம் கன்னிராசிக்கு மாத பிற்பகுதியில் வியாபாரத்தில் இருந்த தடைகள் விலகும் நிம்மதி பெருமூச்சு விடுவீர்கள் மீடியா துறையிலும் திரைப்பட துறையில் இருப்பவர்களுக்கு இருந்த பிரச்சனைகள் முடிவுக்கு வரப்போகிறது செவ்வாய் இடப்பெயர்ச்சியால் உங்க உடல் ஆரோக்கியத்தில் சில பிரச்சனைகள் வரலாம் சுவாச கோளாறுகள் வரலாம் இரத்தத்தில் சில பிரச்சனைகள் வரலாம் கால்களில் எரிச்சல் வலி வரலாம் சத்தான உணவுகளை சாப்பிடுங்கள் உணவு விஷயத்தில் அக்கறை காட்டுங்கள் செவ்வாய் பகவானை வணங்குங்கள் வீட்டு சமையலில் துவரம் பருப்பை சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள் எந்த முடிவு எடுத்தாலும் யோசித்து எடுங்க வேலை விஷயத்தில் கவனமாக இருங்க அவசரப்பட்டு எந்த வேலையையும் விட வேண்டாம் இந்த மாதம் நீங்கள் சுமாரான பலன்களையே காண்பீர்கள் உங்கள் கடின முயற்சிகள் திருவினையாகும் உரிய பலன் தரும் பணவரவு நன்றாக இருக்கும் அண்டை அயலார் சகோதரர் வழியில் நல்ல பலன்களை அடைவீர்கள் வெளியூர் பயணங்களால் ஆதாயம் உண்டு சிலருக்கு வாகனங்கள் வாங்கும் வாய்ப்பு உண்டாகும் வேலையில் இடமாற்றங்களும் ஏற்படலாம் திருமண வாழ்க்கை சுமூகமாக இருக்கும் தந்தையின் உடல்நிலை நலமாக இருக்கும் எனினும் தாய் மற்றும் வாழ்க்கை துணையின் உடல்நிலையில் எச்சரிக்கை தேவை தொழில் சாதாரணமாக நடைபெறும் என்றாலும் அதில் லாபங்கள் தடைபடக்கூடும் சிறு கஷ்டங்கள் இடையிடையே வந்து போகும் வாய்ப்புள்ளது காதலுக்கு இது மந்தமான மாதமாக இருக்கும் 
காதலர்களுக்கும் இது பொருந்தும் சில காதலர்களுக்குள் மனக்கசப்பு ஏற்படவும் வாய்ப்புள்ளது அதே நேரம் ஒரு சில காதல் திருமணத்தில் முடியும் வாய்ப்பும் உருவாகும் மனைவியின் உடல் நலத்தில் அக்கறையுடன் இருக்கவும் சிலருக்கு திடீர் வெளியூர் பயணங்கள் ஏற்படலாம் நிதி நிலை சுமாராக இருக்கும் சிலருக்கு தந்தை மூலம் வருமானம் பெருகும் உங்கள் வருமானம் உங்களது அனைத்து பொறுப்புகளையும் நிறைவேற்றுவதற்கு போதுமானதாக இருக்கும் அரசாங்க விவகாரங்களில் கவனம் தேவை நீங்கள் மிக்க நேர்த்தியாகவும் சிறப்புடனும் பணியாற்றுவீர்கள் இது பணியிடத்தில் உங்களுக்கு ஒரு தனி அடையாளத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் இருப்பினும் சிலருக்கு இடமாற்றம் ஏற்படலாம் ஒரு சிலர் வேலையும் இழக்க கூடும் எச்சரிக்கையாக இருக்கவும் நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் வெற்றி தாமதமாக கிடைக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் நிச்சயமாக வெற்றியடைவதோடு நீடித்த கௌரவம் பெறுவீர்கள் எந்த வகையான வேலையை எடுத்து செய்தாலும் இப்பொழுது அதை சிறப்பாக செய்து முடிப்பீர்கள் ஆனால் தொழில் வகையில் சில மன சஞ்சலங்கள் ஏற்படலாம் எண்ணங்கள் ஒரே சீராக செயல்படாமலும் போகலாம் எனவே கவனமாக இருக்கவும் உங்களுடைய செயல்திறன் மூலம் நன்மையான பலன்கள் கிடைக்கும் பணியிடத்தில் நீங்கள் தனிப்பட்ட திறமைகளை வெளிப்படுத்தும் வகையிலும் நீங்கள் செயல்படுவீர்கள் இவ்வாறு செய்வது உங்கள் தன்னம்பிக்கையை மேம்படுத்தும் கண்ணிராசி அன்பர்களுக்கு இது நல்ல ஆரோக்கியம் தரும் மாதமாக அமையும் ஏதாவது நோய் உங்களை பாதித்திருந்தாலும் அது இப்பொழுது நன்கு குணமாகி உடல் நிலை முன்னேற்றமடையும் நீங்கள் மன அழுத்தம் இல்லாத அமைதியான வாழ்க்கையை அனுபவிக்க முடியும் இந்த காலகட்டத்தில் சித்த மருத்துவத்துக்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பது நன்மை தரும் படிப்பதற்கும் சிறந்த கல்வி அனுபவத்தை பெறுவதற்கும் இது சரியான நேரம் எனலாம் உங்களது திறந்த மனதும் பரந்த மனப்பான்மையும் உங்கள் தனிப்பட்ட திறமைகளையும் நற்பெயரையும் மேம்படுத்த உதவும் உங்கள் செயல்திறனால் பெற்றோர்களும் மகிழ்ச்சி அடைவார்கள் சூரியன் உங்கள் ராசியின் எட்டு மற்றும் ஒன்பதாம் வீட்டுக்கு பெயருவது இந்த மாதம் உங்களுக்கு சாதகமற்ற நிலையை காட்டுகிறது ராகு உங்கள் ராசியின் பத்தாம் வீட்டிலும் கேது நான்காம் வீட்டிலும் சஞ்சரிப்பதால் நல்ல பலனை எதிர்பார்க்க முடியாது செவ்வாய் உங்கள் ராசியின் ஆறாம் வீட்டிற்கு மே இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று பெயருவதால் உங்கள் குடும்பத்திற்கு நல்ல செய்தி வரும் குரு மற்றும் சனி பகவான் இணைந்து உங்கள் ராசியின் ஐந்தாம் வீட்டில் சஞ்சரித்து உங்கள் அதிர்ஷ்டத்தை பல மடங்கு அதிகரிப்பார் சுக்கிரன் உங்கள் ராசியின் ஒன்பதாம் வீட்டில் வக்கரகதி அடைவது மற்றும் ஒரு நல்ல விஷயம் இது நல்ல அதிர்ஷ்டம் நிறைந்த மாதமாக இருக்கும் இந்த மாதம் உங்கள் வாழ்க்கையில் நல்ல திருப்தியையும் சிறப்பான வளர்ச்சியையும் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் குரு மற்றும் சுக்கிரன் நீங்கள் மன அழுத்தம் மற்றும் பதற்றத்திலிருந்து முற்றிலுமாக வெளிவர உதவுவார்கள் சரியான மருந்து கிடைத்து உங்களுக்கு இருக்கும் உடல்நல பிரச்சனைகளில் இருந்தும் உளவியல் பிரச்சனைகளிலிருந்தும் விரைவாக குணமடைவீர்கள் இந்த மாதம் நல்ல முன்னேற்றத்தை காண்பீர்கள் உங்கள் தன்னம்பிக்கையை முழுமையாக பெறுவீர்கள் செவ்வாய் நல்ல நிலையில் சஞ்சரிப்பதால் நீங்கள் இந்த மாதம் அறுவை சிகிச்சை செய்ய முயற்சிக்கலாம் உங்கள் பெற்றோர்களின் உடல் நலம் முன்னேற்றம் பெறும் உங்கள் மருத்துவ செலவுகள் குறையும் ஞாயிறுதோறும் ஆதித்ய ஹிரதயம் கேட்பது நல்லது தியானம் மற்றும் கடவுள் வழிபாடு செய்வதால் சற்று ஆறுதலாக இருக்கும் காதல் விஷயங்களுக்கு இந்த மாதம் சிறப்பாக உள்ளது நீங்கள் விரும்புபவருடன் இருக்கும் உறவில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும் குரு மற்றும் சுக்கிரன் நல்ல நிலையில் சஞ்சரிப்பதால் உங்கள் காதல் விஷயங்களுக்கு இது நல்ல நேரம் சுக்கிரன் வக்கரகதி அடைவதால் உங்கள் முன்னாள் காதலி அல்லது காதலனிடமிருந்து சில பிரச்சனைகள் ஏற்படக்கூடும் சனி பகவான் உங்கள் ராசியின் ஐந்தாம் வீட்டில் சஞ்சரித்து உங்களுக்கு மன ரீதியான பிரச்சனைகளை உண்டாக்கக்கூடும் அதனால் உங்கள் பிறந்த ஜாதக பலன் இல்லாமல் புதிதாக உறவை தொடங்குவது நல்ல யோசனையாக இருக்காது உங்கள் காதல் திருமணத்திற்கு பெற்றோர்கள் ஒப்புதல் தருவார்கள் திருமணமான தம்பதியினர் நல்ல அந்யூன்யத்தோடு இருப்பார்கள் இயற்கையாகவோ அல்லது மருத்துவ சிகிச்சை மூலமாகவோ குழந்தை பெறும் பாக்கியம் உங்களுக்கு உள்ளது நீங்கள் பெண்ணாக இருந்தால் உங்களுக்கு பிறந்த ஜாதக பலன் அதிகமாக இருக்க வேண்டும் இந்த மாதம் உங்கள் தன்னம்பிக்கையின் அளவும் நேர்மறை சக்தியின் அளவும் மேலும் அதிகரிக்கும் ஒரு தெளிவான குறிக்கோளை நிர்ணயித்து அதை நோக்கி செயல்படுவீர்கள் உங்கள் வெற்றியை அடைவதற்கும் விருதுகளை வெல்வதற்கும் நீங்கள் சரியான பாதையில் பயணிப்பீர்கள் உங்கள் நண்பர்கள் ஆசிரியர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினர்களிடமிருந்து நல்ல பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள் உங்கள் நண்பர்களுடன் நெருங்கிய நட்போடு இருந்தால் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள் நீங்கள் விளையாட்டில் இருந்தால் இந்த மாதம் நாட்கள் நகர நகர சிறப்பாக செயல்படுவீர்கள் இந்த மாதம் குரு ஏழு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு உங்கள் ஜென்ம ராசியை பார்வையிடுவதால் உங்கள் உத்தியோகத்தில் நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்படும் நீங்கள் ஒரு பெரிய நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்து கொண்டிருந்தால் உங்கள் குழுவாய் மாற்ற முயற்சிக்க இது ஏற்ற நேரம் 
உங்களது அலுவலகத்தில் ஏதாவது மாற்றங்கள் ஏற்படவிருந்தால் அது உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் நீங்கள் உங்கள் துறையை மாற்ற விரும்பினால் அதை முயற்சிக்க இது ஏற்ற நேரம் உங்கள் உத்தியோக வாழ்க்கையை எளிதாக சமாளிப்பீர்கள் நீங்கள் புது வேலை வாய்ப்பிற்காக நேர்காணலுக்கு சென்றால் உங்களுக்கு இந்த மாதம் நல்ல வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் மருத்துவ காப்பீடு விசா குடியேற்ற பலன்கள் இடமாற்றம் போன்ற விஷயங்களில் உங்கள் நிறுவனத்திலிருந்து நல்ல சலுகைகள் கிடைக்கும் இந்த மாதம் நீண்ட காலத்திற்கு பிறகு உங்கள் உத்தியோக வாழ்க்கையில் நல்ல மாற்றம் தரக்கூடிய மாதமாக இருக்கும் மே இருபத்தி இரண்டு வாக்கில் சுக்கிரன் உங்கள் ராசியின் ஒன்பதாம் வீடான பாக்கியஸ்தானத்தில் வக்கரகதி அடைவதால் உங்களுக்கு பயணம் குறித்த விஷயங்களில் நல்ல பலன்கள் ஏற்படும் முக்கிய கிரகங்கள் நல்ல நிலையில் சஞ்சரிப்பதால் இது உங்களுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டம் நிறைந்த மற்றும் ஒரு சிறப்பான மாதமாக இருக்கும் அடுத்த எட்டு வார காலகட்டத்தை பயன்படுத்தி நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் செட்டில் ஆக முயற்சிக்கலாம் சனிக்கிழமை மற்றும் அமாவாசை நாட்களில் அசைவ உணவை தவிருங்கள் ஏகாதசி நாட்களில் விரதம் இருப்பது நல்லது பெருமாளை வணங்கி உங்கள் நிதிநிலையில் அதிர்ஷ்டத்தை அதிகரித்துக் கொள்ளுங்கள் என்ன நேர்களே உங்கள் ராசிக்கான மே மாத பலன்களை பார்த்தீங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க இது போன்ற பல ஆன்மீக தகவல்கள் உங்க தேவைப்பட்டா கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க நன்றி